My brothers and sisters in Christ, welcome to the Church of the Assumption. This is Father Carlos coming to you with another Gospel Reflection. And in today, today's world, we see how everyone's got social media, or at least the majority of the people. And for good or bad, it's always about them. There are some people who are able to use social media a lot more prudently than others. There are some people that I have even on my social media platforms that always just take selfies of themselves. They put a lot of them on, they post a lot of them either on Facebook or Instagram. Constantly it's just them, them, them. And so a lot of times I want to ask them like, how many pictures of your face can we see on one day, in one day? It's just a lot. And it just tells us a lot about the mentality of today's world. It's all about me, 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 us, 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 us. And even when it comes to even our prayer life, we sometimes tend to be the same way. It's all about me, 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 and trying to exalt ourselves. Um, maybe it is an insecurity thing. Maybe we're just that proud of ourselves. I'm not sure. But today in the gospel, Jesus gives us the example of a Pharisee and a tax collector going up to the temple and pray. And the Pharisee cannot stop praising himself for all the great things, all the great qualities that he has versus the a tax collector who's acknowledging himself to be a sinner and the Lord says that it is the one that acknowledges himself to be a sinner that has gone home justified versus the other one because the Lord always wants us to act with humility it's not all about us it's not all about the things that we can do but allowing us to see our lives see ourselves through the eyes of God yes I may be a sinner yes I may be someone with faults but I'm still a beloved son or daughter of God it's not about me exalting myself for the good things that I have, but rather acknowledging that all those good things come from God. And so I need to pay respect, homage, and honor to the one who gave me those things. So especially today, as we meditate upon this gospel, as we meditate upon the world and social media and everything that we have, let us try to make ourselves a little bit more humble. Let us try to make our virtual world not so much about ourselves, but rather help see the world in a different light with humility, with love, and care for one another, especially giving God the place that He's doing in our lives. God bless you all. Buenos días, mis hermanos. Los saludo Padre Carlos de la Parroquia de la Asunción. El día de hoy, en el mundo en el que vivimos, estamos bombardeado con diferentes plataformas de redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos tantas otras cosas que constantemente nos ayudan a tratar de nosotros de expresarnos de muchas maneras. Y han habido personas que solamente lo único que hacen es poner fotos de ellos mismos en diferentes lugares o en diferentes fondos y muchas veces yo me pregunto cuántas veces o cuántas fotos de sus caras necesitamos ver en un solo día porque hay personas que ponen tantísimas caras de ellos mismos en diferentes poses en un mismo día entonces eso nos habla bastante de cómo está la mentalidad de este mundo cuando todo es yo 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 y no hay nada más que podamos hacer porque todos nos enfrascamos solamente en nosotros, en nuestra vanidad. Y el evangelio del día de hoy justamente, Jesús nos presenta un ejemplo de dos personas que van al templo a orar, un fariseo y un republicano, un colector de impuestos. Entonces nos dicen cómo el fariseo no puede dejar de hablar de sí mismo, cómo se exalta, cómo él mismo se eleva por todas las cosas buenas que él hace a menudo, mientras que el otro reconoce que es un pecador, reconoce que necesita la misericordia de Dios. Y Jesús justamente dice, el otro, el pecador, se fue a su casa recibiendo la salvación y la redención que él pedía en lugar del otro. Porque más bien en este mundo de fe en el que vivimos, no se trata de nosotros, 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 no se trata solamente de exaltarnos, sino que más bien de reconocer que tal vez todo lo bueno que tenga se lo debo gracias a Dios. Y no solamente exaltarme como que si todos estos cosas hayan sido logros propios, sino que son gracias a la misericordia de Dios. Entonces, en lugar de simplemente buscar exaltarnos a nosotros mismos y llenar el mundo virtual solamente de nosotros. Busquemos tener un poquito más de humildad, busquemos tal vez rescatarnos un poquito nosotros y darle sobre todo el lugar que Dios se merece, no solamente en el mundo, sino también en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga.